Hi guys, good evening. Welcome to the class. Nice to see you here on time. Hi, Carlos. Good evening. Welcome. Good evening. Hi. Hello, good Saira. evening. Hi, Wendy. Hi, guys. Welcome. Hey. Hello. Hi, everybody. You look, you look beautiful, Wendy. Very oh, nice. Thank you. For the picture. Me too. <laughs> and Saira as well. I like your hair, Saira. It looks nice. <laughs> okay, well, good to see For you. the picture For the today. Picture. <laughs> yes, we will take it in a moment. Espero que estén todos, si no vamos a hacer una ahorita y otra después. In about 15 minutes. I'm going to start by taking the attendance, okay? And then we start practicing. Okay, so let's begin with Ana Beatriz. Present teacher. Thank you. Ana Lilian. Present teacher. Okay. Brian Javier. Uh, Carlos Antonio. Present. Elizabeth, okay. Elizabeth Martinez. Jose Arnoldo. Jose Galileo. Jose Jonathan. Present. Okay. Thank you. Jose Rodrigo. Juan Carlos. Present. Thank you. Laura Carolina. Eh, María Concepción. Present. Thank you, María Elena. Mayra Moreno. Thank you. Nelson Gabarrete. Omar Francisco. Present, Miss. Okay. Omar Francisco, Oscar Arnulfo, Zaira Marleni, Wendy Present Maribel. Present teacher. Present uh -huh. teacher. Jenny Zuleima. Teacher, buenas noches, ya entré. Ah, ah, ok, Mayra, I'm going to add you in this moment. Ok. Ok. I already added. <laughs> ok, all right, there you are. So, ok, I in Galileo, you are here too. Ok, I'm going to add you in one moment. Ahí ya los agrego. Okay, guys, so we will continue today. We will have like a review, okay? La clase de ahora va a ser más que todo un review because it's the final class. So we will have a review of, of everything. Um, first of all, we're going to study... Uh, yes? Only, uh, cuando usted a la prueba, voy a parar un ratito para contestar. Y, y cuando llegue a la casa, Vuelvo otra vez a conectarme bien. Ah, ok. Ok, Elena. Just let me know when you can participate. Yes, gracias. Uh -huh. You're welcome. Ok, I'm going to ask you some questions using will. Vamos a empezar practicando will in, in present continuous. So I'm going to ask you some questions. Ok, um, are you there, Jonathan? Can you participate? Or... Yes, Miss. Ah, okay. Yes. So, Jonathan, what time is the class finishing? Sorry, can you repeat, please? Yes. What time is the class finishing? I don't understand, Miss. Okay, let me send it in the chat. One moment. Okay. What time is is our class finishing? I I send it in the chat, Galileo. I'm sorry, Jonathan. <laughs> Good evening. Hi, Arnoldo. Welcome. Do you Today? understand? Uh huh. Yes. Today. Correct. Tonight. Uh -huh. Oh, that's the answer. Oh, esa es la, la hora. What time? Yes. ¿A qué hora? In the ah. time? Mm -hmm. 10 uh, p.m. At 10 p.m. Okay, Jonathan. Thank you. Now, Carlos, what time will you go to bed tonight? Um, uh, at the uh, 11 
half. At 11 and, and a half. Okay. Yeah. Okay, thank you, Carlos. Now, Nelson, what are you doing this weekend? What are you doing this weekend? Oh. ¿Qué va a hacer este fin de semana? What are you doing <laughs> this weekend? Oh, working miss. No voy a, no voy a, no voy a descansar. <laughs> voy a trabajar uh -huh. todo el fin de semana. Okay, aha, uh -huh. you can say that. That you are working. Okay, thank you, Nelson. Now let's continue with Wendy. Will you travel next summer, Wendy? Will you travel next summer? Yes, I will work next summer. And travel? What about travel? Yeah, travel. Will you travel? <laughs> My house. <laughs> I will travel El Congo. After El Congo. Congo. Even, even from my church. Uh -huh. And to, yes. to, to, um, yes, even, even on, of our church in the con, in the con. Uh huh. Okay, that could be one answer. Thank you. Now let's continue with Arnoldo. How old will you be? in 10 more years. How old will you be in 10 more years, Arnoldo? In 10 years, I am 48 old years. 48, in 10 years. 48 years. 48 years old. Okay, Arnoldo. Thank you. Now, I hope, I, I hope, mm -hmm. uh, <laughs> I hope I am a grandfather in this moment. Wow, okay, probably, who knows, right? Maybe, <laughs> okay. Arnold. But I know my, uh -huh. my, my daughter, they, she say that she study uh, anesthesiology. Uh -huh. I don't so know. She wants to study <laughs> first and later she wants to have babies. Yeah, maybe 15 years old, more. <laughs> In 15 years. Ah, okay. Yeah. Well, my my dad, he is 52 and he is not a grandfather yet. So maybe you have to wait to, to be a, a grandpa. My mother, she is grandmother to the 40. At 40, ah, oh, okay. At 40. Ah, all right. <laughs> and my mom doesn't even want to be a grandma. So she doesn't want uh, me or my, my siblings to have babies. My dad is like, okay, you can choose. But my mom doesn't want to. So who knows? <laughs> okay. Okay, all right. <laughs> now, Mayra, let's continue with you. Will you be famous in the future? Will you be famous? Like Kim Flip, famous in the future in El Salvador? You, famous? Not. <laughs> Why not? No. <laughs> you don't no. think so? No. Maybe a singer? An actress? Que gana. Salimos de la pobreza. <laughs> okay. <laughs> Thank you, Mayra. <laughs> Next okay. question. Let's continue with Juan Carlos. Are you available? Are you available, Juan Carlos? No. Okay, Zaira. Question. Do you think it will rain tomorrow? Do you think it will rain tomorrow? Rain, I'm going to send it in the chat. No, teacher. No, you don't think so? No, 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 pink. 
I know think uh, that rain tomorrow. That it will rain. Mm -hmm. Can you yes. try? <laughs> can you try one more time? Puede tratar otra vez para practicar. I not be. Uh -huh. Ahora el soft. That, that, that will, will rain. It, it will. It will rain tomorrow. Uh -huh. Okay, one more time. Vamos la última vez. Will it rain tomorrow? I not think. Uh -huh. I not think. It. It will. It uh -huh. will rain tomorrow. There I, you go. I. Uh -huh. I <laughs> <laughs> Thank you, Saira. Correct. Okay. Now we will Thank continue you, with Jenny. Hi, Jenny. I can yes. see. I can see you're on your way home, right? How is the traffic? tonight? Uh, terrible. <laughs> I imagine Friday night, right? Imagine next week, next week, next Friday, it's going to be terrible too. I think uh, the traffic the same. Uh -huh. is it? Yeah. Probably. Jenny, I'm going to ask you a question about the future. Okay. Will you, I'm sorry, what TV program will you watch tonight? Tonight? Um, TV, TV program? program. I, I, I watch. Mm -hmm. I think I will watch um, La Casa de Papel. Ah, La Casa de Papel. Uh -huh. It's very popular on Netflix, yes. right? Yes, or, or, se llama eh, El Mito del Sísifo. Okay, it's the first time <laughs> I hear to that, that series, but thank you. Thank you very much, Jenny. Okay, Brian, question. How many grandchildren do you think you will have? Are you there, Brian? How many grandchildren? Okay, I'm going to send it in the chat. I'm going to send it in the chat. I used to get chat, Brian. How many grandchildren do you think you will have? Grandchildren. Mm -hmm. One more time. What what is grandchildren? grandchildren. Uh, son nietos. Grandchildren mm -hmm. nietos. <laughs> I I I like uh, I like teacher. Uh, I will have mm -hmm. maybe three or four. Okay, that's a good number. It's a maybe. good. Uh -huh. Okay, Brian. Thank you. So, guys, we will try to take the picture. Vamos a tratar entonces de tomar una foto ahora y si no también tratamos al final para para que estemos todos. No sé si todos los que están pueden activar la cámara. María Concepción dijo de que iba a salir a un lugar para, para poderla tomar. Vamos a tomar una picture y luego en unos minutitos vamos a empezar la, la survey. Okay. Brian, can you activate the camera? Hi, Maria Concepcion. Hi, teacher. Hello. Okay. Debo de quitarme la mascarilla, teacher. 
Mm, si quiere, sí, si no, ahí puede, como usted desee. Porque si está ahí, mejor se la deja. Ahí le queda el recuerdo de su clase en, en pandemic, en la pandemia. <risa> no, por favor, me la quito. <risa> ok. Ok. So, I'm going to take a picture right now y al final podemos tomar otra por los que no pueden ahorita activar la cámara. Ok. Hold on. In just one moment. Ok. So on the count of three, a la cuenta de tres. One, two, three. Okay, there we go. Luego se las envío ahí al, o se las envío ahorita. I think I can see it here. Se las envío y ustedes me dicen qué les parece. Y luego pro, pro, eh, probamos de nuevo. Okay, one moment. Uh, I don't see the picture. Quizás no la tomó, no la veo. Okay, give me one second. Ah, okay. Ah, pues sí. Solo no sé dónde está, pero sí. Se las voy a mostrar. It's this one. Aunque Galileo salió movido. Nelson estaba viendo otro lado, Lili también. Ok, let's try one more time. Vamos a tomar una más y miren a la cámara, a su cámara, videocámara. On the count of three. One, two. Ok, one moment. Vamos a esperar. La cámara de Rodrigo no se ve. Rodrigo. Ok, one moment. Perdimos a Rodrigo. Ok. One, two, and three. Ok, there we go. I will send it to you later. Se las mando ahí en un ratito y ahí la, la vemos. Ok, guys. I'm just going to give you an instruction. Solo les voy a decir que vamos a hacer luego de la survey. So you can do it. Today is a review. We will have a presentation. We're going to work in teams and you are going to explain one of the topics that we study during the, the classes. Van a hacer una presentación con su team de uno de los temas que hemos estudiado durante estas clases. No, no tema de gramática, sino tema de restaurants. So I'm going to display the options. Van a ver aquí las opciones de las que pueden escoger. You are going to explain what you learned. Van a explicar qué aprendieron. You have different options. Tienen diferentes opciones. The presentation could be about action plans to introduce new items on the menu. Puede ser de los action plans que discutimos, estrategias para, para marketing, o action plans para poder introducir nuevos items to the menu. Or it could be about procedures, about why procedures are important. Puede ser también de procedimientos, or about monitoring personnel, about why that is important. O también porque lo que vimos sobre monitorear a los employees. Y aquí en esta página está lo que vimos, advantages and disadvantages, how it works, las opciones que hay, o puede ser de trainings. It could be about why trainings are important, training solutions, and how to, the things that you have to, to use uh -huh, to make a training. Okay, so that is what you have to do. Van a hacer una little presentation. Ok, solo que ahorita vamos a tomar la, la survey. Do we have the link? Todos tenemos el link. Si no, lo envío aquí en el chat. Si hay alguien que no tiene el link para su, su encuesta, lo tenemos todos. Ahorita vamos a, a desarrollar la encuesta de satisfacción. Recuerden de que es el tercer requisito, ¿verdad? Que Insafor pide. 
para poder aprobar el, el módulo y tratemos de todos hacerlo al mismo tiempo, ¿verdad? Por si hay dudas o preguntas, lo hacemos. Right now, ma'am. I'm sorry. Right now, ma'am. Ajá. Ajá, we will start now. Let me just double check. One moment. Okay. Uh -huh. okay, so yeah, we will start right now. Okay, ya todos tienen su, su link, su survey. Yes. Yes. Moment, teacher. Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. All right. Voy a presentar aquí la, la survey as well. Okay, teacher. Right. Oh, sí. Okay. Entonces, ahora vamos a, a comenzar a llenarla. Vamos a comenzar con el, el primer punto, ¿verdad? El... Número completo de la orden de inicio con guiones, plecas, que ya fue proporcionado y se los voy a volver a enviar ¿verdad? por el chat, por medio del chat, para que si no lo tienen a la mano, aquí lo pueden copiar. ¿verdad? Que sería ese que estoy enviando ahí. Pueden copiar directamente de acá o del email donde recibieron su, su número. Ya todos lo pusimos, el código. Sí. Yes. Ok. Entonces, yeah, el segundo good. paso sería escribir el nombre completo, ¿verdad? Así como está en su DUI. Ok, ya una vez escrito su nombre, por favor escriban su correo electrónico. El mismo correo electrónico que dieron para inscribirse, ¿verdad? En sus clases. ¿Ya todos pusimos el email? ¿Laura? ¿Wendy? Yes. ¿Laura? Yes. 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 Ok. Point number four. Vamos con punto cuatro, su número celular. También con el que se inscribieron, ¿verdad? O el que dieron acá. A menos que lo hayan perdido o ya, pues ya no lo tengan, ¿verdad? Entonces sí, ponen otro. Ok, luego de haber puesto su número de teléfono, pueden ahí seleccionar su sexo en el punto 5, femenino o masculino. Ajá. 
Ahora, por favor, coloquen su departamento de residencia. Ahí les va a desplegar las opciones. Don, ya todos terminamos el punto 6. Yes. Ok. Ahora el municipio. Municipio de residencia. Vamos con el punto 8. Empresa donde trabaja. La empresa donde, donde estaban, ¿verdad? Cuando se inscribieron en, en este módulo. ¿Hay algún problema ahorita con la forma? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Ok. Vamos ya al siguiente punto. ¿Todos listos? ¿Sí? Ok. En la siguiente parte, en el punto 9, van a escoger el nombre del proveedor con el que se capacitaron. ¿no? Entonces ahí van a buscar. La opción inglés co corporativo, Regal International S.A. de C.B. Ok, en el siguiente paso... Nombre del curso, lo voy a enviar también ahí al chat. Sería inglés, intermedio, módulo 1. Ese es el, el nombre del curso. Inglés, intermedio, módulo 1. Okay. Damos paso al punto número 11, donde dice valore los siguientes aspectos relativos al curso. Ahí tienen las preguntas. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Qué opina del contenido y la estructura del curso? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas en el curso? Voy a dar un momento para que decidan. ¿Ya todos terminaron el punto 11? ¿Sí? Ok, entonces pasamos al siguiente punto. ¿En qué fecha inició el curso? Fecha de inicio del curso. Sería 15 de noviembre del 2021, ¿verdad? 15 de noviembre del 2021. ¿En qué fecha finalizó el curso? El día de hoy. 17 de diciembre del 2021.
en el siguiente punto, en el punto 14, ¿verdad? Cada uno de ustedes tiene que marcar satisfecho o insatisfecho. Les recuerdo, ¿verdad? De que este punto no es en tanto de cómo se sienten ustedes por haber cumplido o no. Tampoco por cómo sintieron el manual o tener la cámara encendida o alguna acción de alguno de sus compañeros, sino que es sobre el punto académico. Las clases conmigo y el apoyo del equipo administrativo. ¿Da? ¿Cómo se sienten en ese aspecto? ¿Da? Y recuerden lo que les menciono. Ustedes pueden seleccionar cualquiera de las dos opciones. Al seleccionar la opción insatisfechos, nosotros nos damos por enterados que no procederá con la inscripción en el siguiente módulo. Y luego... La parte 15 puede mencionar otros cursos que son de su interés. Y tienen la parte de comentarios. Recuerden también de que cuando ya terminan, ya terminan la encuesta, necesitamos el screenshot, la captura de que ustedes han completado la, la encuesta. Le toman una captura de pantalla cuando dice ya gracias, ¿verdad? Por haber enviado la información, la envían ahí al grupo con su nombre completo, please. Y aquí voy a, a, a chequear solo para ver qué estén bien las capturas de pantalla. Ok, Jenny, thank you. Vamos a tener un total de 20, ¿verdad? De 20 mensajes, 20 capturas de pantalla. Ok, thank you, Arnoldo. Oscar, Ana, Jonathan. Solo vamos a esperar un momento que sus compañeros ten, terminen de enviar su, su screenshot y luego continuamos. ¿Ya es Arnoldo? Ya tomé la encuesta y yo tengo algo que hacer en ese momento, entonces eh, personal, solamente yo le comenté a algunos de ustedes y no sé si me da un tiempo para poder eh, of course. Entonces, Sí, por supuesto Voy a hacerlo en español este, Uno escoge eh, los trabajos y muchas veces por los trabajos que uno cambia hay situaciones que se dan yo he comentado con algunos de ustedes de que este es mi último módulo con ustedes por el momento. Así que eh, aunque, esta, aunque esta pantalla tan fría como la computadora o un celular a veces no nos permite vernos cara a cara, realmente he visto la evolución de, de mi persona y de muchos de, 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 bueno, por no decir de todos ustedes. Así que en su momento me voy a incorporar otra vez a allá por el, por el intermedio 4, voy a tener que desconectarme porque como no aparezco en planilla en mi nueva empresa, entonces voy a tener que desconectarme por dos módulos, pero los voy a estudiar bajo la otra modalidad. Así que eh, tienen ahí mi, mi WhatsApp y en mí encuentran una persona que si les puede echar la mano en algo, se la voy a echar. Y si en algo también ustedes me la pueden echar, espero contar con ustedes. Gracias, maestra, y gracias a ustedes también por, por lo que me han enseñado y por lo que he podido aprender de ustedes. Te voy a mandar ¿También? el link para que me Perdón, hagan... Arnoldo. <risa> Perdón, Arnoldo, voy a hacerle un comentario. Ajá. Fíjese que nos, algo así le pasó a una compañera mía, pero ella, digamos que así igual que usted, termina el módulo porque se cambió de, de lugar de trabajo, pero no sé con quién habló en inglés corporativo y le ayudaron un, un mes más, porque sí todavía aparece el otro mes, que la empresa que usted ha dejado todavía le va a pagar el otro mes, 
y sí se puede escribir. Ese beneficio ya lo tomamos con, con Mayra. Mayra me hizo el favor de, de ayudarme. Ah. Mientras, pero ya hablé con Insafor también. Yo voy a tomar dos cursos más con, con ellos, pero no en este grupo, sino que en el, ah, okay, en el nivel okay. semi-intensivo. Pero muchas gracias por, por la información. Ah, ok, ok. Thank you. Un gusto, Arnoldo, conocerlo. Y sí, no es lo mismo, ¿verdad? Que estar en presencial, pero siempre uno se encariña con todos. Así que lo vamos a extrañar, que sea parte del grupo. Y sus compañeros aún mucho más, porque me imagino que ya tienen bastante tiempo todos aquí juntos, ¿verdad? Así que un gusto tenerlo por acá, Arnoldo. Te mandamos ahí un, un abrazo virtual. <risa> Y gracias, Arnoldo. Te vamos a estar esperando, Arnoldo. Un abrazo virtual. Que nos ha ayudado. No va a hacer falta. Yes. Muchas gracias por todo. Se cuidan bueno. y pasen feliz noche. Okay, gracias, feliz noche. Lo esperamos para los próximos cursos. Igual. Allá, allá por el 4 nos vamos a ver. Ok, lo esperamos. Pase con Adiós, éxito. Gracias. Feliz Navidad. Cualquier cosa. Y... Feliz Navidad y próximo año nuevo. Gracias, igual. Para gracias. ustedes, igual. Ok, guys. Well, thank you. Yo creo que ya todos quizás ya terminaron de enviar su... su... Falto yo, teacher, que tuvo problemas técnicos. Ahorita ah, okay. ok. Y aparte de Juan Carlos, ¿hay alguien más? Que... Yo también quiero decir algo. Dígame, díganos, Brian. Que me quedé, eso quería decirle. Esperen, estoy... <risa> ok. <risa> <risa> Ah, una pregunta, el último mensaje de no tiene nombre, el que está luego de Laura, Carolina, si le pueden este, poner el nombre, please. No sé de quién es, número que termina en 80. Omar, Omar Hernández, teacher. Omar. Thank you, ya lo reenvió ya ahí. Okay, thank you, Omar. Teacher, yo todavía no, cuando llegue. Ah, no, ok, all right, Elena, sí, ahí nos lo envía, please. Ok, voy a comenzar a hacer los grupos in the meantime. Um, do you have questions about the, the activity? No sé si tienen alguna duda sobre la, la presentation que vamos a hacer. Questions. Laura, do you have a comment? Eh, entendí que era, teacher, como hacer como un resumen. De lo que hemos aprendido de X tema ajá. en cada módulo, o sea, en cada semana. No, en solo uno vamos a escoger. Ah, uno, ajá, como... uno de, de lo que vimos en cada semana, como son cuatro, ¿verdad? Cuatro ajá. semanas, entonces cualquiera de esas eh, cuatro módulos, eh, sí, cuatro, eh, elegir uno y sobre ese hablar. Ajá, como hay cuatro dar, unidades, pero ajá, sobre pero, esa o, unidad. O dar como una opinión. Mm, lo que aprendió. Por ejemplo, ah, en la unidad 1 sí. era de restaurant industry. Ahí aprendimos a hacer menus, aprendimos a, a hacer action plans, hablamos de promotional activities. Entonces puede enfocarse en alguna de ellas, como que okay. aprendimos sobre promotional activities. Y está esta okay. est strategy, explican las estrategias. Entonces, no de todo, todo, porque son varias cosas, pero uno de los temas de Elegir un, cosa. un tema. Ajá. Ok, ok. The training. Uh, sorry, uh, sorry, miss. ¿Y eso lo mandó al grupo o está en el manual, no, verdad? Eh, lo que les acabo de mostrar. Sí, esto está ¿Sí? en el libro. Page number six. Page number six. Ahí aparece lo que se ve en las number unidades. Number six. Uh -huh. All right. Number six. Yes. Ok, so I'm going to create the rooms. Y Juan Carlos ya, ¿verdad? Aquí está ya Juan Carlos. And Brian. Okay. So I'm going to create the rooms and I'm going to give you a moment. 15, up to 15 minutes. Máximo 15. So we will be back in, in a moment. Uh, just give me one second. Uh, Mm. Okay, so you can open the rooms now. Mm.
Usted se la puede Hi, guys. Entonces, vamos a hablar de algún tema en específico, digamos, el, el que más nos acordemos. De todo el... yes. Exacto, tienen la opción de escoger el que más se acuerden. So, it could be trainings, pueden hablar, hablar de los trainings, ¿verdad? Como que fuera una pequeña clase about trainings or strategies. Ustedes escogen. Uh -huh. como no es una conversación que tenemos aquí, no. sé, sino que es... Solo es como recalcar. Ajá, como hablar de lo que ustedes aprendieron, lo que recuerdan. Trainings are important because bla, 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 bla. We have different training solutions. Y dan una presentación de un tema. Mm -hmm. uh -huh. okay. Así que tienen la opción de escoger ustedes qué tema puede ser. Ahí, fueron los del super, la, super lative, y el otro cuál era? Comparatives. Comparative y super lative. Esos dos me gustaron. Ajá. Hoy los vamos a, a revisar de nuevo, pero Brian no va a ser de un tema de gramática. Eh, la presentación va a ser de un tema de, de negocios, por decirlo así. O sea, tiene que ser de restaurants, tiene que ser de trainings pero no de, ah, de, los que... de presente continuo, de cómo se usan, no. Sí, no. No, solo ah. de, de explicar qué son los trainings o cuáles son las estrategias para ganar más clientes, de eso. Ajá. Ah, ok. Ok, more questions for me? No, no, teacher. Okay. All right. I'm going to let you continue in that case. If you need me, me vuelven a, a hablar, okay? And I'll return. Okay, see you. Okay. Sí, exactamente. Sobre el concepto, ¿da? De ahí que a ver qué le ponemos ahí. De ahí, déjeme ver aquí, ajá, en el manual que hay que para que le podríamos. Hi, guys. Hi, teacher. Here. Is there something I could help you with? Yeah, I, we are selling the, the topic. Ah, you're um, thinking about the topic right now. And which one yeah, the, do you want to uh, use? Like personal training. Trainings, uh -huh. that one is like fresh. Ese todavía está como fresquito, aunque lo acabamos de ver. Yeah, like that's right. Trainings. <laughs> But right. it's a lot of information, so. Uh -huh. uh, a little review. Yeah. It could be about why it is important, how you can evaluate them, and a little bit about the training solutions. Uh -huh. But something yeah. short, but something that you learn, right? Something you learn y lo dan en forma de una presentation. A little presentation because we only have a few minutes. Mm -hmm. But the idea okay. is that you speak, that you practice your speaking skills. Okay. We, we got it. I'm sorry, Mayra. Okay, ahora no va a regresar. Uh, 8.55. Ah, va. Nine, <laughs> nine, ten, nine, ten. A las nueve, entonces. Nine. Okay. Nine minutes. <laughs> yes. Pasa volando el tiempo en estos breakup rooms. Yo estoy aquí, yeah. de repente ya pasó un montón. Ok, so, uh -huh, nine. Voy a darme una vuelta a esa hora, a ver qué tal vamos. Y si no, pues lo expandemos un poquito más. Uh -huh. Ok, ma. Ok, Thanks. you're welcome. See you. ¿Qué hice? Eh, restaurant service. Ese sería eh, Craig. Ah, perdón. Ah, perdón. Perdón. Part of the menu, no sé si sería así. Parte del menú. Parte del menú. Vamos a ver. Partes menu del menú. Parts of the menu. Partes del menú. Part of the menu. Part of the menu. Ok. Okay. 
Hi guys, do you have any questions for me? Something that you need to ask? Uh, ahorita estamos tratando de hacerlo. Okay, ¿y cuál escogieron entonces? The industry of restaurants. Yes. Yes. Restaurant, ah, yes. Restaurant industry. Okay, that's a good one. It will be something short. Va a ser algo corto porque igual no tenemos así mucho, mucho tiempo, pero a little, uh -huh, a little explanation. ¿verdad? Okay. Algunos. Pero okay. recuerden, no es sobre la gramática, ¿verdad? Sino que es sobre un tema de restaurantes en este caso. Algo que tiene que okay. ver con restaurants, nada de, gra de gramática, de comparative, superlatives, no. Just de... Ajá. Ajá. Ok, los voy a dejar que continúen. I'll see you in one moment. Bye bye. Ok, thank you. Me... Hello. Hola, teacher. Hi. Qué rápido. Ah, Excelente ¿sí? servicio. <laughs> Efficiency. <laughs> Efficiency. Like, uh, never mind. How can I help you guys? What is your question? Bueno, yo tengo otra duda. Bueno, igual ella. Okay. <laughs> Teacher, yes. ¿de qué trata la tarea? <laughs> ya nos confundimos. Ok, van a escoger un tema de todos los que hemos hablado. Recuerden que en las clases no solo vemos gramática, sino que también estudiamos mm -hmm. diferentes cosas. Este módulo habló de trainings, habló de monitoring personnel y vimos también de industry of restaurants. Entonces, uh -huh. lo que ustedes tienen que hacer es escoger un tema, dígase trainings, ¿verdad? Y van a hablar de trainings, como que fuera una, una explicación de training. Una clase. Uh -huh. Uh -huh. Ah, okay. O sea, ¿puedo comenzar o puede comenzar Juan Carlos hablando de la importancia de los trainings? Trainings o puede ser la definición, a training, ¿verdad? Según lo que he aprendido en la clase, que es un training o por qué son importantes. O sea, es con su propia explicación, no buscándolo en Google o no en el libro. Entonces. Ajá, o sea, vaya, si hablamos trainings, y yo empiezo, trainings are important because... Nosotros, uh -huh. nosotros que estábamos, eh, tomamos el de restaurant sí. industry. Ajá. Ahí entonces esa es la, 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 la duda. Si vamos a agarrar o sea, íbamos a hacer un diálogo al final o si íbamos a, a explicar. No, es una presentation. No, ahorita no va a diálogo. Por ejemplo, en este podrían hablar de cuáles son algunos action plans. Hablamos de samples. No sé si se recuerdan que vimos samples, tasting, lo que hacen algunos restaurantes para que la gente empiece a cómo los restaurantes introducen nuevos platillos. ¿Verdad? Que algunos les dan pequeñas muestras o dan ofertas, entonces eso pueden explicar como eh, in the restaurant industry there are different action plans, ¿verdad? En, en la industria de los restaurantes hay diferentes action plans, por ejemplo, y ahí mencionan unos samples, you give little pieces to people to try it, y ya explican algo, ¿verdad? Es como una explicación de, de eso en este caso. O cómo se hacen los menus. Pueden explicar qué partes lleva el menu. Ustedes escogen lo que les sea más fácil. Ok, okay teacher. Teacher. Uh -huh. Más claro que el agua, no se puede. <risa> ok, I hope so. And you, Carlos, do you have questions? No, teacher. No, no more questions. Intentaremos. Ok. No, vamos a intentar. Right. Excellent. Thank I'll you, see you teacher. in one moment. Mm -hmm. Goodbye. Okay. Where is the la página 17? Proceed to make up. Ah, yeah. Hi, guys. Hi, How teacher. are you doing? Mm, which, so, so. <laughs> which topic no, did no. you choose? Proceed. Procedures. Ah, oh, ok. You're creating the explanation right now. Ahorita están viendo cómo lo van a, a decir. Yes. Ajá, sí. Lo que van a decir. Ok, good. Yes. Uh, no? Miss, is, uh -huh. is a dialogue o no. conversation? 
a presentation. For example, okay, si yo voy a hablar de procedures, por ejemplo, puedo hablar de los steps. Ahí, ahí dice los steps para los procedures. Eh, let me just go back to that lesson really quick. La de procedures. Unit number two. ¿Quién, ¿Qué acción y cambios se implementarán, verdad? Primero, no. Ajá, ahí empieza. Ok, compro sí. Ajá. ¿Quién velará por esos cambios? Que creo que a ver si recuerdo. Ajá, en esa de procedures pueden hablar primero de, de por qué son importantes y que algunas compañías utilizan manuales, ¿verdad? Para, para que los employees tengan los procedures. Y también hablamos de que los manuales se pueden mejorar o ir cambiando. Porque sí siento que está algo difícil. La de procedures. Está un poco difícil. Siento que tiene como más carnita, por así decirlo, que decir la de monitoring personal o la de trainings. Okay. Pero siento que la personal de procedures training. está quizás un poquito training. más difícil. Pero sí es de hablar de ese tema. Por ejemplo, si hablan de procedures, hablan de procedimientos. Cosas que recuerden que vimos que tienen que ver con procedimientos. Okay. Uh -huh. Teacher, y yo en la, en la tarea que nos puso en ese momento de procedure, uh -huh. yo un proceso de, no sé, quizás lo estoy confundiendo, un proceso de elaboración de, de un producto hice. I don't remember, Zaira. No me recuerdo de eso que me está diciendo ahorita, porque sí me recuerdo que hicimos algunas cosas. Pero de ese que usted me dice de un producto, I, I don't remember. Sí me ah, recuerdo. No, o sea, que sí. no sé si estuvo bien o mal. Yo en procesos, eso hice. Una elaboración de un producto. Mm -hmm. Pero como de pro, procesos, habla bastante acá el libro. Ok, mm -hmm. hagámoslo así con eso que, que nos da la teacher. Ok, I will let you continue in that case. And okay. I'll see you there in one moment. All right, okay. goodbye. Hi, guys. Hi, teacher. How are you doing? Hi, teacher. Do you have questions or do you need help? Tienen alguna duda? Mm. No, por el momento, al menos yo. Not you. And you, Rodrigo, or Omar? No, son el tema de este personal training. Para... No, creo que hemos entendido. Uh -huh. Creo que hemos entendido. El la actividad. Que nos, la actividad. Nos ha comentado. You have. Ah, ok. All right. Excellent. Eh, well, in that case, I'm going to go. Así que entonces me voy a marchar. Los voy a dejar ahí que, que sigan. Ok. Ok, see you. Sí. What? This uh, there are some states to plan a training program. Mm -hmm. uh, Allí uh, está bajito. Es el literal, el número cinco. Es la, es el concepto de analyze the job. Yeah, we're going to uh, talk. Uh, some of them. Uh, we're going to solve some of them. Analyze the year. Uh, where? Where is it? This uh, area is program training. Yes, analyze, analyze the jobs number one. Number five. Or not? Mm -hmm. Let me check. Let me check. Yeah. Analyze the job. I I hear, I have it. Yeah. Identify personal. Analyze the job. Is discuss and describe the responsibility of the. Okay, okay. discuss and describe. Discuss and describe. Please don't see copy page. <laughs> yes. <laughs> copy page. 
the traditional way to make the task fast faster. <laughs> Discuss and describe the responsibility. Okay, luego. Uh, Hi. Hi. Are you ready? Ya estamos ready. Ay, no, teacher. Eso Ay. de las presentaciones, el problema es que Ay, lo tengo que hacer en el teléfono y es un, estoy un Pero no tiene que ser meramente como una presentación con una PowerPoint, Wendy. O no sé cómo lo haces. Puede ser como un ¿Sí? speech, como un discurso. Como que le esté hablando a la clase, no, no tiene que hacer la, la presentation, presentation de, de computadora. Ah, ah, porque eso es lo que cuesta más estar haciendo eso de las sí, sí. Ajá. No, eso no es necesario. A mí lo que me interesa más es que ustedes hablen, que lo expliquen, ah, que comenten lo que, que lo van a explicar. Si van a hablar de trainings, que hablen de trainings, ¿verdad? Entonces, es una presentación, pero no literalmente con una presentación. Ajá. O sea, es que no, tiene que, no necesariamente lo tenemos que hacer en PowerPoint y todo eso, sino Ajá. que podemos solo, solo hablarlo, hablarlo como en, expresarlo, uh -huh. nada más. Correcto. Ah, bueno. Entonces, sí, ya están listos. Ah, sí. mm. Bueno. <risa> no. <risa> 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 Ay, no, teacher, todavía okay. no. Voy a cerrar los prompts porque voy a tomar la asistencia, pero voy a ver ahorita cómo okay. vamos y creo que les puedo dar five more minutes y de ahí ya vamos a, a dar las presentaciones. Okay. Uh -huh. okay. Let's go back to the other room. Hi guys, I brought you back because I have to take the attendance. Okay, so I'm going to take the attendance in this moment. Okay, so let's begin with Ana Beatriz. Present. Okay, Ana Lilian. Present. Brian Javier. Present. Carlos Antonio. Present. Okay, Elizabeth Martinez. Jose Arnoldo, Jose Galileo. Eh, ok. José Jonathan. José Rodrigo. Present. Juan Carlos Rivas. Present, teacher. Okay. Laura Carolina. Present, teacher. María Concepción. María Elena. Mayra. Moreno. Ok, Elena. Present, Nelson Gabarreta. Omar Francisco. Ok. Oscar Arnulfo. Ok. Zaira Marleni. Rodrigo. Present teacher. Ok. Thank you. A teacher. Ok. Thank you, Rodrigo. Yes. Ok. Wendy Maribel. Present teacher. Jenny Suleima. Present teacher. Ok. Thank you. No se me quedó nadie, ¿verdad? No. Ok. So, how are you doing? Ready? ¿Hay algún equipo ya ready? No, ok. We will eh, expand it five, five more minutes. Ok, try to wrap it up. Traten de, de hacer como ya su parte final in, in this. In five minutes we will return y explican, ¿verdad? Lo que tengan hasta este, ese momento. Ok, you can return to the room. Teacher, yo hasta ahorita voy este, <ríe> ya más o menos llegando. Ah, eh, okay. Si quieres, no, bien, lo puedo. Uh -huh. eh, estaba aquí con o sala, eh, dice grupo 3, me uno con ellos. Uh -huh. Yes. Ok.
Welcome back, guys. So Galileo, Mayra, re ready now? Yes. Okay, can you start, guys? Can you share with us your presentation? May I share, ma'am? Yes, go ahead. Okay, good evening. We're going to talk about personal training. The basic concept of personal training is identify training opportunities for personal. Create a basic, basic training needs assessment instrument. So, so get, so yes, the most appropriate training solution for personnel after weighing advantage and disadvantage of several solutions. Design a basic checklist to evaluate the effectiveness of staff training. Personal training, there are some states to plan a training program. For example, analyze the job, analyze the personal hearing skill and knowledge, knowledge gap, identify training solutions, evaluate person, performance after training. Uh, we're going to talk about some of them. First, analyze the job. Discuss and describe the responsibilities of the position with the employee. Write down indicators of knowledge and skill that match the position. Identify the processes changing in the description. Uh, number two, analyze the person's current skills and knowledge. List all opportunities and areas of recruitment where training is necessary to increase effectiveness. Decide if there is a gap between the knowledge and skills of the staff. Ask employees what area they need help with. Mayra. Knowledge gap. Observe what the employees does well and what needs improvement. Check for qualification, training course, and responsibilities from previous position, get more individual information from human resources. Identify training solution. Find the best way to provide training, one-on-one -on -one coaching, short-term and long-term trainings. E-learning, decide the option that best fit the need of your staff and company. Evaluate performance after training. Ask staff members to use a checklist and evaluate their progress. Look at the work area and check if there is still evidence of differences in skills or knowledge. <gasps> evaluate performance after training. Training evaluation, asking your employees what they thought of the training is an important part of the evaluation of the development program. A training evaluation questionnaire that the trainers fill out upon completing the program is an ineffective to, it may be an electronic survey through email, a checklist or questionnaire right after the training is over. A trainer survey focusing on the application of the new skills once your workers have started using the measure the effectiveness of the training program. Companies must combine such information with objective 
evaluation to get a complete picture of training results. Only teacher. Okay, thank you very much for the info. <laughs> okay, it was very well. Me río no porque esté mal, sino que me, me dio risa Mayra lo que dijo cuando vio el párrafo. Entonces me dio risa. But it was good. It was good. Thank you, Mayra and Galileo, for the, the explanation. Now we will continue with Juan Carlos. Uh, with you was Laura and Carlos, right? Working with you. Which topic are you going to explain or present? Okay, teacher, vamos a... Okay, teacher, mm -hmm. okay. The restaurant industry, right? Yes. Yes, teacher. Eh, hicimos un pequeño resumen. Ajá, ajá. I can see okay. that it's with your own eh, words, right? Mm -hmm. Ok. Analizar en, en, en understand various characteristics of the restaurant industry. We learn about the, about the parts of a, men, a menu, also mm -hmm. who create different menu, sampling, starters, nash, main course, Desert and drinks, uh, and the style of service that a restaurant provides. Specialty is a dish that is extremely good in a particular buffet. Uh, buffet is a different dishes place place in a public area where people serve ten serve. Okay, next Juan Carlos. No, bueno, es grande porque no veo. Yeah. Ah, ok. Vamos a ver, ahí está. Acá. Ok. Eh, me embufé, ¿verdad? Que no alcanzo yes. a ver. Sí, ok. Ay, okay. no lo creo. Ahí está. Hoy sí, a ver. Sí, se ve. Buffet is different dishes place in a public area where people serve themselves. A, a book, a table is uh, to make a reservation at a restaurant. Uh, Takeout is a packaged meal that you can eat away from the restaurant. Uh, delivery is you can order a restaurant, order food and they take it to your home. Also, we learned how to describe an action plan to introduce a new item on a menu. Use the best strategy to promote a new menu. For example, it provides free food sampling of your new products. Add new items to your website. Use usual network sites to share the information about your new products. Advertise the products in the white space of the receipts and give a promotional offer that include the new items to customer after a recent visit. Okay, thank you. Uh -huh. Very, very good uh, explanation. Simple and practical, right? Okay, thank you, Juan Carlos and Laura for the info and Carlos, Carlos, Carlos too. <laughs> Okay, now let's continue with Jenny, Nelson, and Anna. Okay. Ahorita, teacher. Sorry. Uh, Nelson. Okay. The restaurant industry. Uh, okay. Oh, se me parece otra cosa. 
Uh, we learn we learn it, need a book a vocabulary, specialty, buffet, book a table, deliver, uh, the part of the menu, uh, create the menu, the different food dishes, uh, menu option, starters, nuts, main courses, Dessert drinks. Jenny podrá leer, perdón. Me sí. pasé. Ah, perdón, pero creo que me, me pasé por darle a ver. <risa> Ay, Dios mío. Ahí, esa es. The step, the step to follow inside a restaurant. What action or change will happen? Who will carry it out? When will it take place and for how long? It, when will it take place and for how long? Did you? Sorry, the best. Communication, who should know what? The strategies you should consider implementing, Anna. Okay, provide free food sampling of your new products and the new item to your website. Use social network sites to share the information about your the new products. Advertise the products in the wise space on the receipt. Get a promotional offer that include the new item to customer after a receipt visit. In conclusion, it's very important the work that could do with the different dishes for the taste on the class. I will training, training staff is the secret to keeping a restaurant room, a small and one of the sure why to ensure success? I grab staff will keep operation in top condition and can keep the restaurant running efficiency and provide profit. Prof, profit. 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 Mm -hmm. Profitably. Finish. Okay. Thank you very much. I'm glad that you still remember the vocabulary in different parts of the menu. Uh -huh. Very nice explanation and the pictures and everything, Anna. It looked great. Thank you, Anna. I'm sorry. Yeah, Anna, Jenny, and Nelson. Okay, can you continue, Wendy and Brian, please? Okay, teacher. The restaurant in industry express what service and characters make restaurants more appealing to customers. Organize a basic restaurant menu that features appetizers, snacks, main course, dessert, and drinks options. And this this green action plan to introduce a new eating on a menu, provide suggestions about the promotional activities of a product service. Um, almost any place that service food could, could be considered part of the restaurant industry, of, although it is generally generally associated with place where a person can sit at a table and eat. Is that teacher? That's it. Okay, Wendy, thank you and you too, Brian, for the explanation. Okay. I know that you did it with your own words. Okay, now we will continue with Lily. Rodrigo and Omar.
Okay. What we learn from personal training? Training is necessary, necessary to be of the time. We learn that training is necessary for professional develop, develop, development. Development. Mm -hmm. We learn to identify the areas that new training. We learn the step to follow to give a uh, training. Mr. Alili. Bar Rodrigo. Ah, okay. 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 Uh, that there are different way of training, for example, by online HC. We learn to use different technological tools in the training. Okay, That all company should, should have a training plan. We learn that there are advances and disadvantages to different training methods. Yeah. Thank you, guys. Uh -huh. Thank you for the explanation. It was simple, uh -huh, short, and we understand what you learned. Okay, thank you very much. We will listen to the last group. Jonathan, Zaira, and Elena. I don't know if you could work with them, Elena. Ya no sé si logró ahí trabajar un ratito. No mucho. Okay, that's all right. Puede pasar, puede pasar otro, mientras. Ya no hay ningún otro grupo. Ah, okay. Could you do it? Si lo lograron hacer, pues ya no, ya no. The microphone, Jonathan. Solo que no lo puedo compartir en este momento la presentación. Can you read the information yes. that you have? Yes, yes, mm -hmm. yes. Uh, procedures in a restaurant. Mm -hmm. Why are procedures important in a re restaurant? Um, they are important to give the same follow-up or the best performance to the product in the restaurant. Uh, the map of a procedure allows us to answer that um, what action or change will happen, who will carry it out, when will it take place, and for how long, what resources are needed to carry out the change, and um, communication, who should know what? Um, the five step process will help to ask provide our customer with his positive experience, experience. Aside from reaching a win-win solution, the goal of the five steps process is to leave our customer feeling listening to well taken care of and valued. Uh, solamente es mis y se la envío okay. por. Mm -hmm. You can send it to me. Okay, thank you, Jonathan and, and Saira for working on that. We learn a lot of things, right? Now it's okay. just a matter of memorizing it. Aprendimos varias cosas, solo ahora hay que tratar de que se nos, no se nos olviden. Okay, just some vocabulary. Solo algunas palabritas que les voy a, a recordar la pronunciation. I will send them by chat. Like les envío ahí, se dice item. That is the right way to say it, okay? That's item. The next one, that's identify. Okay, that is the correct way to say it. Identify. The next one, advantage is singular. Advantage, ventaja, es singular. Advantages, 
Advantages, that's plural. And the last one, disadvantages, disadvantages, that's plural. Y disadvantage, singular. Okay, so just those words, mostly. Okay, so now a little review. Vamos a hacer un pequeño review solo de un tema. Debido al tiempo no podemos ver todo lo que hemos visto en, en un mes y una semana. Pero vamos a hablar de comparatives, porque comparatives es un tema que lo van a usar mucho. Okay, so comparatives, really quick. Remember, we have comparatives and superlatives, right? Okay, so let's see. Laura, do you remember comparatives? Mm. Eran los de para dos o para tres? No. Comparatives. Para comparar dos cosas o son los de comparar tres o más cosas? Comparatives. Eh, bueno, había dicho, bueno, aprendí What sobre. What do you remember? Morta. But do you remember eh, the use? ¿Cuál es el uso de los comparatives? When do you need to use it? Eh, for compara comparar two objects, person, uh -huh. or animal. Correct. Two things, two people, whatever, right? Es para comparar dos cosas. People, animals, or things. Oh, okay. yes. thank you, Laura. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, okay. comparatives, recordemos que esos son los que son para comparar dos cosas, nada más. Si ya son tres, esos ya serían los superlatives, right? But oh, right now, okay. uh -huh, we're talking about comparatives. Y okay. hay algo que se le, pon se le pone a los adjectives. Do you remember, Rodrigo? ¿Se recuerda qué se le agrega a los adjectives? One syllable, adjectives. Eh, eh, EST. EST. Eh, the other one. Um, Porque ese sería para superlatives. EST. Ah, okay. Se recuerda del otro ending. The most? No. Mm, superlatives. Su oh, superlatives. Uh -huh. ah, okay, no remember adjective. Okay, that's fine. Okay. Do you have a comment, Laura? Eh, yes, teacher, eh, sería more tab o I R uh -huh. al adjective the one syllable. Thank you, Laura. Yes. So for comparatives, uh -huh, Galileo, Jenny, E R. Eso dijimos que el E R significa more, right? Pero se lo vamos a poner a la palabra. For example, big, comparative form, no sería more big, sino que bigger, right? Or if we have tall, comparative form, como es una sílaba, taller, okay? Eso hablábamos cuando son de una sílaba. Two or more syllables, okay, two or more syllables. We have to use more than, right? Cuando son dos o más sílabas, ahí sí vamos a poner more y el adjective. We have, uh, for example, excited or one moment, excited. Uh, tired or what else? Um, intelligent. Uh -huh. Shorter will be only one syllable. Mm -hmm. But thank you for the help, Juan, Juan Carlos. So when you have two or more syllables, si ya tienen dos o más, entonces aplicamos el more than. I am more tired than you, for example. Y aquí está ya el more than. Lo vamos a anteponer. Y luego agregamos el then. Entonces, eso era para cuando habían two or more syllables. 
Is there something you would like to ask? Era un pequeño refresh about comparatives. Lo van a utilizar mucho comparatives, ¿verdad? Para decir más gordo, más bonito, más feo. Todo ese tiempo que hagan ese más son comparatives. Así que recuerden de no decir more fat, more short, sino que ahí hay que aplicar ya los comparatives, ¿verdad? Que ya sería el, fat, fat. Yes, y el dance teacher. Ese, ¿Lo ocupamos siempre eh, o solamente en more? No, here too. Yo podría decir, I am fatter than my mom. I'm fatter than my mom. You, you always use it. Siempre que sea necesario lo uso. Con cualquier número de sílabas. Uh -huh. So just remember that point. I have a, a little activity that is about comparatives. I sent this by chat. Les envié este, este document ahí en el chat. You have to complete the sentences. Les van a dar acá. Dos cosas y van a darle su adjective. El adjective va a ser el que sale el, el final, la última palabra. Entonces, tienen que crear la oración comparativa. Vamos a comparar summer and winter. Invierno, invierno, en verano. Con el adjective hat. ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría esa sentence? Can you help us, Carlos? ¿Cómo cree que quedaría esta sentence? Sentence number one. The, the summer. Ajá. Uh -huh. Summer. Summer is. Is. Como es una sílaba, sería hat. ¿Qué debería de agregarle ahí? Hotter. Hotter. Sería aquí. Hotter. Ajá. Hotter. I'm sorry. Hotter. Then. Then winter. Then winter. Ajá. So you can refresh. Vamos a hacer este pequeño exercise para refrescar. Okay, the roof. Okay, thank you, Carlos, for your help. I sent that document by chat. Do you want to ask a question? No sé si quieren hacer alguna pregunta antes que empecemos a practicar about comparatives. Fue algo corto porque es un pequeño review para recordarlo, but I don't know if you want to ask something. No sé si quisieran preguntar algo about comparatives. No? No, okay. You're going to work with the same people the same people you were working with. Um, you can accept the invite and I can visit you in, in one moment. Ah, ok. Jenny no le llegó, ¿verdad? Creo que se cambió de device. Pero qué bueno que ya llegó, Jenny. Sí llegó más tarde, ¿verdad? Sí, de ya. Lo normal. Sí, Casi más tarde. a las 10. Sí. Ok. Jenny, sí, you were super working tarde. with Ana. Ana, right? En Rodrigo. Ok. Con ellos estaba trabajando anteriormente. Ana sí, y no. Nelson. Ana y Nelson. Ah, ok. Ah, pues la voy a enviar ¿Sí? a otro room con Jenny. Con oh. Wendy, I'm sorry. Oh. <laughs> sí. Ok. And Rodrigo, do you have the invitation? Esa ya está en esa ya la sí, había sí. hecho Carlos, le había dado un ejemplo, Carlos, a menos que nosotros la hagamos diferente, pero sí, ahí había puesto así, Sumer, Sumer is Octer, porque es una sílaba, lleva el ER, ¿sí? 
¿Cómo sigue Ana? ¿Puede trabajar? ¿O quiere no, estar solo de oyente? Se sí, siente peor. Ok, no, no, no. voy a enviar a Nelson a otro room y usted puede estar si quiere solo escuchando la clase para que gracias. pueda hacer lo que necesita hacer. Okay, eh, gracias. Ok, give me one moment. Ok. No problem. Lo voy a enviar a otro room, Nelson. Ok, no thank you, Miss. No ahorita, Ana. You're welcome. Y Ana, ¿me avisa si se va a querer quedar a la sesión de 10 minutos? Si no, no hay pena. Ahí me, bueno, me escribe. Uh -huh. Ok, okay. De acuerdo. Bueno, gracias. You're welcome. Hi, teacher. Hello, how are yeah. you? Well, here I am. <laughs> I am learning. Okay, oh, I'm Mayra. glad. Mayra, that's good. Mayra have not a lot of knowledge. Yes. I'm sorry. <laughs> it's okay. How many children do you have? I have three children. Three, wow. Yes. My last little boy ha is uh, four years old. Uh, is, is he the one that was talking to you? I'm sorry, I'm here. Is he the one who was talking to you? Yeah. Ah, okay. I like his voice. Uh -huh. His little voice. <laughs> yeah, it's, it's really energetic. I imagine. Do you, do you have children? No, no, I don't. I'm okay. enjoying my life right now without baby. Yeah, I got <laughs> it. Maybe in the future. I got Maybe. it. What that mean? <laughs> <laughs> yes. <laughs> I so miss right now. I, I miss those times. It's different. <laughs> yes. Yeah. So, it's different. But it's beautiful. Yes. It's yeah. it's an it's a privilege, an honor mm -hmm, to have a little person that belongs to you. So I think it's also yeah. cute. Every uh, every uh -huh. etapa, etapa chapter uh, or moment of your life. Uh-huh. Every chapter is different. Perfect. Uh, each one is exciting. <laughs> Fun. Yes, it will be. And and guys, I don't know if you needed help with the with the comparatives, with the exercise. Uh, for mm. now, we thought no, not. No, and you might have. For ahorita, no. No. Okay, so I'm no. going to let you continue in that case. I'm going to visit other rooms. See you in one moment. Bye bye. Me deje ver mi pantalla. Hi guys. Ven mi pantalla. Hi teacher. No, How are no, you solo a, a la teacher vemos. <laughs> What's going on? No. Ah, okay. Vamos a ver. Estamos congelados, mis. Es cierto, no se mueve. Ahorita okay. sí. Ahorita lo quité. Ajá. Ah, pues. Vaya. Y si yo la comparto, Pero, la pueden ver. Eh, compartir pantalla, dice inglés cooperativo. Sí. Yes. Ok, Pero try me quiero ver. No, quedamos congelados otra vez, mis. Ah, pues quizás este sería mejor que lo... Los voy a enviar al main room. Los voy a enviar al otro room. Tal vez ahí okay. sí lo pueden hacer. Ok. Este, si no, lo van a tener que hacer solo viéndolo ustedes. Porque no sé por qué no los... Se trabó. Se trabó. Okay. Ahí le envío la, la invite y allá traten en el otro room. ¿Le llegó la invite, Rodrigo? No, mi pantalla está congelada aquí. Sí. 
Ah, pues, sálgase, sálgase de Creo Zoom y vuelva a entrar. Ahorita. Ah, ok, voy a hacer eso. Ok. Uh -huh. Ahorita. Ok. Right now. Lo cambio. No lo cambio. Yo. Teacher, a tiempo viene para ayudarnos en algo. No me hablaron ahora ahí con el botoncito. ¿Por qué me, por qué me está oh, dando Esa fue casualidad y tú tocando, tocando. Ahorita quizás, fue telepatía. Ajá. Ajá. Que me estaban llamando. How can I help you? <risa> far. Sí. far. Sí. Esa era una exception a la regla. No sé si sí. se recuerdan que habían unas exceptions. No. Estaba de, good. De, 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 bad. De Ajá. far no me acuerdo, teacher. No, sí, es no, una no. excepción. Ese quedaría farther. Ahorita se los envío para el chat. Ese queda así. Farther. Far. Farther. Ajá. Es exception. Correcto. La de bici, ah. la de bici, acuérdense que también había una regla para cuando era de dos sílabas y terminaba con Y. Hey, esto está mal escrita. Y yo le estoy copiando. <risa> Busier, dice. Ajá, entonces ah, esa. Teacher, en esa también sería con doble S. Se dobla. No, o solo... Una es. No, solo una. Ay, solo se cambia la I por la Y por I latina. I R G. I R G. Este, I R G. S. Y la de weekends sería R, porque weekends es plural. Ey, de veras. <ríe> A todos le fuimos poniendo is. <ríe> Nos emocionamos poniendo is. <risa> es cierto. Okay. Oh, yes. Aquí better, Pero, bigger, more inside. En la number eight le falta el den, Carlos. Number eight. Eight. Funny. Ajá. Funnier than my aunt. Dan. Ajá. Ajá. Y ahí la, la n ahí a ent. Uh, and, perdón, ¿en cuál dicho? Ahí es A-U-N. A-U-N-T. A-U-N. A-U-N. Ah, ok. Thank you. Uh, mm -hmm. okay. ok. Do you Thank have you, more teacher. questions Thank for you. me? You're welcome. No, teacher. Va a no. estar con nosotros no. el próximo curso. Ay, ah. teacher, Ay, pídanos, pídanos, teacher. Yo puse buena, buena, buena opinión sobre usted. Thank you. I appreciate it. Ahí, okay, teacher. ahí, no sé, pero a mí me avisan hasta después. Ahí recibo la información del curso y veo los nombres y ahí veo con ah, quién okay. me toca. So I don't know. Oh, teacher, <ríe> haga la solicitud usted. también. Okay. Ah, quiero estar con ellos, okay. ya los conozco. <risa> ok. Dígale que okay. Usted, usted nos lleva ahí en, en el crecimiento y ya va a ser como Ajá. Ah, Para okay. continuar con, con. Para darle el seguimiento ahí correspondiente. Ah, ok. It's a good, a good idea. Okay. Yeah. ok, guys. I will let you continue. I'll see you there in about two or one, one minute. Okay, Thank see you. you. Okay. No me quiso y aquí me tiene, mire. Hello. Ahora sí, ¿verdad? Hoy sí pudieron compartir. Hoy sí, gracias, Miss. Uh -huh. You're welcome. I don't know what happened. Ese, ese room estaba mal o se arruinó. Sí. Pero esto sí sí. Ok. Well, Solo tengo una pregunta, Miss. Yes. Este, tengo la duda realmente con mis compañeros acá. Bueno, la tengo yo. En number, <ríe> number three, Ajá. Eh, donde dice Asia es más grande que Europa. Nunca, no, si lleva el, no lleva, si no lleva, lleva más de dos sílabas, no llevas el dado. Sí, siempre lo lleva. El ah, den. Ok, ok. Yes. El dan, ok. Thank you. Ajá. Uh -huh. 
Uh -huh. You're welcome. Sorry okay. that I stopped the sharing. Lily, le quité el sharing because we will do it together now. Vamos a seguir aquí ahorita y vamos a, a revisar que tengamos ahí lo mismo. I'm just going to wait for your classmates. Ya van a venir sus classmates y vamos a revisar que tengamos okay. aquí lo mismo. Okay. If you have more questions, let me know. Ahí me avisan si surgen otras dudas. Okay, thank you, Miss. Uh -huh. You're welcome. One moment. Ah, pues sí, siempre lo lleva, chicos. Okay, welcome back, everyone. We will check the answers. Okay, so you can compare what we have here with the info you have in your notebooks or document. Vamos a revisar si todos tenemos lo mismo. Okay, so we're going to start with Jenny and Wendy. Number two, please. Football is more exciting than bowling. Football is more exciting. It's Correct. more exciting than, than bowling. Bowling. Uh -huh. This one is a personal one, right? Some people may say bowling is more exciting, but that one, it's, it's okay. Bowling or football. Yes. Okay, thank you. Number three, can you help us with that one? Carlos, Juan Carlos, Laura? Number three, Asia. Así se dice ese country. Continent, Asia. And Europe. Asia is bigger than Europe. Mm -hmm. Bigger than Europe. Okay, thank you. That would be correct. Y creo que así es también en geografía, ¿verdad? Asia is bigger. I, I don't remember. Okay, thank you. Number four, Jonathan, Elena, or Said? Weekends. Weekends are better than mm -hmm. week, weekdays. Correct. Weekends weekends. Are better than weekend, weekdays. Correct. And I agree with you. And are, ¿verdad? Ahí asegúrense que hayan puesto el verb be en la manera plural, because it's a plural word. Weekends are better than weekdays. Okay, then let's continue with Mayra Galileo, number five. Yes, uh, cats are smaller than lions. Cats are smaller uh -huh, than lions. Thank you, correct. Now, Jenny and Wendy again, number six. Okay, uh, John, aquí teníamos una um, duda, pero bueno. John is more busy than Stuart. Ah, ok. Esa les oh, comentaba busier. Ajá, porque había una regla de ah, cuando okay. terminaba en Y. Ajá, es... Ah, ok. Easier. Es que la habíamos puesto así y luego la cambió. Ok, but yes, this will be there. Entonces the right. John, John is busier than Stuart. Yes, correct. Thank you. Nelson, do you have number seven? Uh, the microphone, Nelson. I'm sorry, I'm sorry. Mm -hmm. <laughs> Orsa, Aaron. Uh -huh. Is concert horses are? Uh huh. Than fast. Uh, faster. Faster, pardon. Faster, faster than than cows, pardon. Than cows. Okay. Yes. Thank you, Nelson. Okay. Again, group number five, Juan Carlos, Laura and Carlos, number eight, please. My uncle is funnier than my aunt. 
Thank you. I have my uncle is funnier. Y quedaría así, funnier than my aunt. Okay, thank you. Eso sigue la regla de la Y que les mencionaba. Que vamos a reemplazar la Y y vamos a poner la I latina. Y R. Falta, falta una letrita. En ah, it's true. Thank you. Ahí estamos. Ok, next one. Zaira, number nine, please. Ok, hey, teacher. This movie is more interesting than movie. This movie is more interesting than movie. that movie. Ok, thank you, Zaira. Correct, that's, that's the one. Number 10, can you continue with that one, Lily? Are you there, Lily? Tiene esa? No. No, okay. No. Mayra, did you finish that one? No, pero quizás la puedo hacer, teacher. Okay. Uh -huh. How do you think um, it goes? The flu, no sé. Mm. Flu es como, como gripe. Y cold, a cold es un resfriado. Así que, ajá, uh -huh. the flu. The flu sería worse. Is. Worse. Ajá, uh -huh. is worse. Than bad. Than a cold. Than a cold. Uh -huh. Thank you, Mayra. That's that's right. Okay, Jenny, number eleven, please. The song mm -hmm. is father. Ah, can you spell it? Como lo, lo escribieron? Like this. No llegamos hasta ahí, pero ajá, ah, aunque yo creo ah, que tiene otro, ajá, una excepción, ¿no? Ajá, it's an exception to the rule. Sería far, farther. Farther. Ajá, so yes, it is an exception. Then the moon. Thank you. Good, bad, y farther, or far, dijimos que eran exceptions, good, better. But, uh -huh. so thank you. And okay. Do you have questions until this moment? No sé si hay algo que quisieran preguntar in this moment. <laughs> no? Okay, I'm going to scroll down. One moment. And let's continue with number 12, Rodrigo. Please. Number 12. No, teacher, no, terminado. You don't have that. Ah, all right. Yes, yes. Do you have that one, Juan Carlos? Number 12? I try, teacher. Mm -hmm. uh, I more tired than my friend. I am more, uh -huh, more tired than my friend. Never. Thank you. That is one option, or my friend is more tired than I am, or me. Thank okay. you, Juan Carlos. Now let's continue with Elena, number 13. Number 13, um, the tigers are more dangerous than giraffe. Mm -hmm. are more dangerous than giraffes. Thank you, Elena, that's correct. Okay, now let's continue with Galileo. Number 14, Galileo. Uh, uh, August, I mean, no, January is... January is 
colder than August. Correct. Uh -huh. My my dub is because in El Salvador, <laughs> uh, both months are like similar. <laughs> uh huh. But I think I think January is is better. It's colder than August. Yeah. But mm -hmm. yeah. they are they are not that different. Thank you, Galileo. <laughs> and the last one, Carlos. Number fifteen. My grandfather. Older than my father. My grandfather is older than my my dad, my father. Okay, thank you. So that's that's the way it, it goes. Okay, guys. So with that, we will finish. Con eso damos ya por culminadas nuestras clases. Felicidades a todos, verdad? Por culminar otro. Otro módulo más en su nivel intermedio, ya otra etapa. Congratulations to everyone. Un placer haberles ayudado. Un ratito estar con ustedes. Espero que disfruten las vacaciones, que descansen mucho, ¿verdad? Aunque sea un día, si solo un día van a, a, a descansar o dos. Pero espero que les ayude, ¿verdad? El descanso Don't y que see. sigan adelante. <ríe> y que sigan adelante, ¿verdad? Y de repente nos, nos vemos y si no, en cualquier caso, pues... Ahí estamos siempre a las órdenes, ¿verdad? Vamos a tomar Thank la you, asistencia. Teacher. You're welcome. It was a pleasure. <laughs> Ana, no sé si se va a poder quedar siempre. ¿Cómo sigue, Ana? Yes, yes Okay. Teacher. All right. So I'm going to take the attendance and then you're free to go. We will start with Ana Beatriz. Present. Ana Lilia. Present. Brian Javier. Carlos Antonio. Present. Okay, thank you, Elizabeth Martinez. Jose Arnoldo, Jose Galileo. Present, ma. Okay, Jonathan Vigil. Present. Okay, Jose Rodrigo. Present, session. Okay, thank you, Juan Carlos Rivas. Present. Laura Carolina. Present, teacher. María Concepción. Present. María Elena. Oh, ah, I'm María here. Elena. Ok, Mayra Moreno. Present, teacher. Nelson Gavarrete. I'm here, miss. Okay. Omar Francisco. Present. Okay. Oscar Arnulfo. Eh, Zaira Marlene. Ok, Oscar. Present, Wendy teacher. Maribel. Uh -huh. Present, teacher. And Jenny Suleima. Jenny Santos. Okay, guys. And remember your homework, your final test. Porfa, no se les olvide porque tengo que entregar sus, sus cuadros o reportes today okay, para que ya esté listo. Así que ahí se recuerden. Okay. Nice to meet you okay. guys. Take care, everyone. Sweet dreams. Nice to meet you too. Nice to meet you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Happy Merry Christmas. Christmas. Thank you guys. Happy Thank New you. Year. Gracias <laughs> mucho. Bye. Bye bye. Thank you. Bye, bye Carlos. Bye Nelson. Bye, bye Wendy. Bye. Bye, bye teacher. Bye. Bye, 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 bye teacher. <laughs> yes, bye bye. Teacher. Bye. Pues. Okay, one moment, Ana. Eh... Ok, okay Ana, ¿qué tal sigue? Ya mejor un poquito, ¿o no mucho? Sí, sí, Ana, lo que pasa es que no almorcé y quizá como ah, a la comida la que viene tarde. Sí. Ah, sí, como gastritis le da. Exacto, el colon que se me irrita. Ay, sí, cuesta con las enfermedades. Pero qué bueno y que está un poquito mejor. Ok, sí. Ana. But tell me, how could I help you? ¿Qué le gustaría reforzar o...? Ok. Eh, present progresivo, teacher. Que, bueno, tuve varios errores en las oraciones cuando las envié, teacher. Ah, ok. Present progressive para futuro. Ah, o en, ok. Este, solo, ¿qué exactamente siente que le cuesta más? ¿La estructura o la aplicación? O... Eh, la estructura quizás, teacher. La estructura. Bye. Vamos a, a repasar las dos cosas. Ok, first of all, the formula, right? Formula. 
subject, verb, verb plus ing, and complement. Okay, esta es la structure. Siempre que haga una oración, Ana, usted debe de asegurarse de que su oración vaya en ese orden. ¿verdad? Porque a veces en español uno no siempre lleva un orden, así como en inglés, que es más como estricto para estructurar. Entonces siempre tiene que pensar en quién es su sujeto, o sea, de qué está hablando. Si está hablando about a training, about a person, about the moon, about... Usted va a mencionar eso primero. Por ejemplo, si yo puedo hablar de cualquier cosa, de pandemic. De pandemic. Okay. Entonces, tengo que asegurarme que él sea mi sujeto y entonces lo pongo al principio. Y luego de eso, pues analiza, ¿verdad? Si es plural o singular. In this case, is singular. The pandemic is. Y algo de la pandemic. Ah, bueno, antes el uso. Use. Plan. Activities. You can use present continuous in different ways. Present continuous se puede utilizar de muchas maneras. No solo para algo que está pasando ahorita. Entonces, uno de esos usos que no es en español así, en español no lo usamos así, es para hablar de future activities. I'm sorry, aquí me equivoqué. Ah, oh, no, no, no. Eh, the use is plan activities, actividades ya programadas en el futuro. Entonces, si usted quiere hablar de algún, alguna actividad programada, ¿verdad? Vamos a utilizar esta fórmula, de fórmula. The pandemic, solo que creo que voy a cambiar el subject porque no se me ocurre algo de esto. Ok, so, vamos a hablar de una actividad planeada. Eh, I am... Working tomorrow from 9 a.m. to 12 p.m. Okay. This is a program activity. Ya está planeado, ya tengo el calendario. Entonces aquí puedo utilizar present continuous. Okay. Porque ya es el futuro, ¿verdad? Quiero decirlo como en, en una actividad futura. Y aquí están todos los elementos o componentes. Subject, I. Verb, B, M. Luego el verb va a ir con ING, working. Y al final pues tiene su complement. En el complement, Ana, usted tiene que colocar un time word. Tiene que poner una palabra que exprese futuro. Aquí en mi caso es tomorrow, ¿verdad? para que las personas entiendan que es tomorrow, mañana, ¿verdad? Futuro. Oh, puede ser next week, próxima semana next también. Next week, ajá. Next oh, okay. year también. Por ejemplo, yo podría no, decir. También podría ajá. ser. Año nuevo. Ajá. Año. Correcto, okay. porque ya si usted usa esa palabra, ya está expresando que es futuro porque no hemos llegado ahí. Puede, puede ser algo más lejos, ¿verdad? De mañana. I am changing jobs next year. Okay. Ahí dice, ¿verdad? Me voy a cambiar de trabajo. No es me estoy cambiando, sino que es como que lo, lo lea, pero en futuro, ¿verdad? Como yo el otro año voy a cambiarme de trabajo. Entonces se toma de esa manera. I am changing jobs. Y aquí está mi time word. Next year. As an idea. Can you try? Puede decirme algunas eh, plan activities or program activities? Yes, uh, I am. Uh, I am eating. I am eating. Uh, uh -huh. um, sería. I co-worker, no sé si puedo poner así. Uh, 
cold worker con mis compañeros. Um, eating with my co-workers. Ah, ok. Eating with my co-workers next, uh, next Sunday. Uh -huh. Correct. Entonces eso ya sería future tense. Aunque a veces cuesta este tiempo así porque uno... Si traduce, uno lo toma diferente cuando lo, cuando lo está diciendo, ¿verdad? Entonces, ahí es sí. donde uno tiene que tratar de no traducir. Porque no, si usted... Yo me confundo ah. también, porque tal vez pueda poder, me pueda algunas palabras y las quiero poner como yo lo leo en español. Ajá, ajá. Entonces, Por ejemplo, si pongo mis compañeros, ¿verdad? Pero ah, ya el inglés no va a ser mis compañeros, sino... Va a ser lo del sujeto. Ajá. Porque Depende. Ajá, no es como lo Porque podría decir que sus compañeros van a comer con usted. O usted va a comer con sus compañeros. Entonces ah, puede, se puede de la que, forma. Ajá. Ya quedaría ah. así, ¿verdad? Una opción sería. I am eating with my co-workers. Or. ¿Verdad? Si le quiere dar vuelta, my co-workers, es plural, ¿verdad? My co-workers are eating with me when next week, next Sunday. Next ¿Cuándo Sunday. dijo? Next, ah, okay. Next, next Sunday. Sunday. Okay. Just going to add that. Okay. okay, and it will be like that. Okay, y está lo mismo, pero he cambiado las, ah. el, el sujeto. Y como cambié el sujeto, ¿verdad? Cambié también el verb. Aquí utilicé I am. Ajá, uh -huh. ya cambia ah. el... El verbi, el verbo sigue manteniéndose igual, pero hay algunas palabras que ya cambiaron de posición. Ah, ok. Uh -huh. So that's the way it works. Solo eso trate de como de recordarlo, Ana, que usted cuando elabore una oración en inglés, la estructura es bastante importante. Entonces, a veces a uno le cuesta estructurar porque no ordena las, las ideas o las palabras, sino que se le vienen muchas palabras y luego ya no sabe cómo decirlas. Entonces, algo que Exacto. le puede ayudar a estructurar es ordenar, buscar, ok, de quién hablo. Sé que cuesta porque cuando uno está hablando no se puede poner tanto a pensar quién es el sujeto, quién es este, ¿verdad? Pero poco sí, claro. a poco, pues, lo puede ir ahí logrando. Pero eso ayuda, eso ayuda a estructurar, ordenar ideas, buscar cada parte de la oración. Ok. Uh -huh. sí, se tenía, o sea, porque siempre me confundo en eso. Bueno, y quizás hay muchas oraciones que voy creando por lo mismo de que la voy, aunque la escribe en inglés, pero la voy detallando como que si la estoy leyendo en español. Uh -huh. Ajá, sí, tienen que tratar de no hacer eso. Pero es difícil, yo sé que cuesta. Toma algo de tiempo dejarlo de hacer, pero es posible. Pero, ajá, como le menciona no lo han ido mejorando todos bastante, bastante. Yo siento que he visto bastante ese cambio. Por ejemplo, ya en, en párrafos, al principio sentía que les costaba más los párrafos, pero ahora ya me escriben párrafos. Antes me daban más oraciones, entonces ahora ya arman más párrafos, ya hablan un poquito más. Toma tiempo, uno quisiera ver el cambio más rápido, ¿verdad? pero es sí. otro idioma con más reglas, cuesta. No es de un mes para otro, toma años eh, lograr sí. la, la fluidez y la comprensión así bien grande. Por tanto, no darnos por vencido. Lo importante es seguir adelante Ajá, y, y buscar verdad manera de seguir practicando. Ok. Uh -huh. Bueno, pues dicha, muchísimas gracias por su apoyo. A pleasure. Un gusto y saludarlos y gracias, estar aquí igual. con ustedes. Gracias. Okay, Ana. Nos vemos el próximo año. Nos vemos Feliz. hasta el otro año. Bueno, gracias. Thank you, Ana. Bye, bye.